வணக்கம் ஹாப்பி மார்னிங் குட் மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் நிறைய இடத்துல லாக்டவுன் இருக்குது பெங்களூரில் திரும்பி லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மெட்ராஸ் தமிழ்நாட்டில்னா ரெஸ்ட்ரிக்டடாக வெளில விடுறாங்க இந்த கேசஸ் எண்டார மாதிரி தெரியல எவ்ரி டே அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியம்னா வெளில போங்க இல்லாட்டா வீட்டில் இருந்தே இருங்க பசங்க வந்து இன்னும் வெக்கேஷன் முடியல இருக்கிற கிளாஸ்லாம் ஆன்லைனில் தான் நடக்கிறது அதனால் வெளில போகாமல் இருக்கிறது நல்லது பட் இந்த கேபின் சிக்னஸ் இருக்காருங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்காதீங்க பீஸ்ஃபுல்லாக லைஃப்பை லீட் பண்ணுங்கள் என்னை ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய பேருக்கு தெரியும் என்னோடய வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குரு வந்து ரமண மகரிஷி இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய இடத்துல சொல்வேன் ரமணம் வந்தே ஜகத்குரும் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கதையை நம்ம ரமணரை பற்றி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ரமணருக்கு அனிமல்ஸோடு நிறைய தொடர்பு உண்டு ஜாக் த டா ஜாக் தி க்ரோ லக்ஷ்மி தி கவு இதை பற்றிலாம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் விருப்பாட்சி குகையிலேருந்து அவர் ஸ்கந்தாஸ்ரம் வர சமயத்தில் அவங்க அம்மாவும் அவங்க பிரதரும் அவரோட இருக்கிறதுக்கு வந்தாங்க பிரதரோட ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க ஸோ பிரதரோட பையனும் அங்கே வந்து இருந்தோம் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு குரங்கு மரத்துலேருந்து கீழ் விழுந்து கால் அடிப்பட்டதுனால ரமணாரோடைய சுற்றிட்டு இருந்தது கொஞ்சம் கால் சரியாகிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதுக்கு ரமணர் சொன்னோம்னா நொண்டி அப்படிங்கிற பேரை வச்சுருந்தார் அது ரமண மகிஷி எங்கெல்லாம் போகிறாரோ கூடயே வரும் சில நேரத்தில் ரமணர் மடியில் உட்காந்துட்ருக்கோம் ரமணனோட தம்பியோட பையன் டி என் வெங்கட்ராமன் பேர் பின்னாடி ஆசிரமம் ரொம்ப வருஷம் நடத்திட்டு இருந்தார் அந்த காலத்தில் அவர் பேர் வெங்கட்டுன்னு பேர் அவருக்கு நாலு வயசு இருந்தது அப்போது ஸ்கந்தாஸ்ரமில் இருக்கிறச்ச நார்மலாக எல்லோரும் வந்து ஸ்கந்தாஸ்ரத்தில் சமைக்க மாட்டாங்க போய் திருவண்ணாமலையில் பிச்சை கேட்டு கொண்டு வந்த சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ரமண மகரிஷியோட ஃபாலோவர் ஒருத்தர் வந்து எல்லாருக்கும் பிரசாதமாக கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் ரமணரோட அம்மா கூட இருந்த அழகம்மாள் எல்லாருக்கும் வந்து இதை பிரித்து கொடுத்தாங்க வெங்கட்டுக்கும் ஒரு போர்ஷன் கொடுத்தாங்க அதே சமயத்தில் நொண்டிக்கும் ஒரு போர்ஷன் வச்சாங்க வெங்கட்டு அவன் போர்ஷனை ஃபுல்லாக தின்னுட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா நொண்டி நொண்டி அந்த பக்கமே வரலை அப்படி வரலன்னு ஒன்று பேசாமல் நொண்டியோட போர்ஷனை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டார் அப்போது அந்த குரங்கு அங்கே வந்தது இவரோட சண்டை போட்டுது மெங்கட்டுவோட சண்டை போட்டுது பலார்னு ஒரு அறை வச்சுது வச்சோன்னே வெங்கட்டு வெள்ளை இருக்கிற வெங்கட்டு ஒவ்வொன்று அழுக அழுக உள்ளே படுத்துட்டு இருந்தவங்க பாட்டி அழகம்மாள் வெள்ளை வந்து அந்த குரங்கை திட்டினாங்க அது வரைக்கும் மலை மேலே போயிருந்த ரமண மகரிஷி கீழே வந்தார் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் அவங்க அம்மா சொன்னாங்க பார் அந்த நொண்டி வந்து என் பேரனை அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு அப்போ ரமணர் என்ன சொன்னார்னா சும்மா அடிச்சிருக்க மாட்டான் நொண்டி உன் பேரன் வந்து இவன் அவன் போர்ஷன் சாப்பிட்டதை சாப்பிட்டு நொண்டிக்கு வச்சதையும் சேர்த்து வாயில் போட்டுக்கணும்னு பார்த்ததுனால தான் அந்த குரங்கு அடிச்சுது என்றைக்குமே பேராசைப்படக்கூடாது பேராசை பெற நஷ்டம் நொண்டு நொண்டியோட சாப்ப கொடுத்த சாப்பாடை நம்ம எடுக்காமல் இருந்தோம்னா குரங்கு அவரை அடிச்சிருக்காது அதே மாதிரி அவரோட நெவ்வியை கூப்பிட்டு பகவான் ரமணி மகரிஷி மண்டியில் உக்காத்தி வச்சு பேசி இது நீ பண்ணது தப்பு பொறுத்தே அவர் பணத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி பணம் சொல்லி கொடுத்து நீ ஆசைப்படாட்டா நொண்டி உன்னோட நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருப்பான்னு சொல்லி கடைசியில் ரொம்ப நாளைக்கு இந்த டி என் வெங்கட்ராமனும் அந்த குரங்கும் ஒன்று சேர்ந்து வயாடினதா ஐதீகம் உண்டு இதனால் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறார் ரமணர் என்றைக்குமே நம்மளுக்கு எது சம்பாதிச்சு நம்மளுக்குன்னு என்ன ஒட்டுதோ அதை தான் வச்சுக்கணும் உன்னூர்த்தட்டு என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க அதே மாதிரி உன்னூர்த்தரோட பொருளை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படாதீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பே முடிஞ்சிருங்கிறத அழகாக ஒரு குரங்கும் அவரோட மருமகனையும் வச்சு இந்த கதையை சொன்னார் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம் முக்காவாசி ஹியூமனோட முக்காவாசி ப்ராப்ளம்ஸ் என்வி அண்ட் ஜெல்லசியில் தான் வருது என்விலேன்னு வர்றது தான் ஜெல்லசி இதை ஒன்னீடா ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக போட்டாங்க நெய்பர்ஸ் என்வி இஸ் ஓனர்ஸ் ப்ரைடுன்னு தவறு என்வசி என்விங்கிறது ஜெல்லசி ஆகும் ஜெல்லசிலேருந்து பல கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வரும் தப்பு பண்ண தோணும் அதனால் என்றைக்குமே உங்களுக்கு எது இருக்கோ நம்மளுக்கு எது ஒட்டுதோ அதை வச்சு சந்தோஷப்படுறதே வாழ்க்கையின் தாத்பரியம் இதை தான் ரமண ரிஷி சொன்னது நன்றி வணக்கம்